안녕하세요. 구독자 여러분들 고스턴터 윤시현입니다. 저희가 앞으로 영상 자막 시스템을 변경하려고 합니다. 기존의 영상 자체에 나왔던 자막을 유튜브 자막으로 변경하려고 합니다. PC로 시청하시는 분들은 이쪽 하단에 자막 버튼을 눌러주시고 모바일로 시청하시는 분들은 이쪽 상단에 자막 버튼을 눌러주시면 감사하겠습니다. 윤시현 채널 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다. <목소리> 과거 연애를 하며 반동거를 했었으나 현재는 사업 파트너로 남았다는 두 제보자 6개월 전부터 증상이 심해진 남자 제보자를 위해 여자 제보자가 도움을 요청해왔다 증상은 전에 살던 집에서부터 시작하였다고 한다 아르바이트 가게 사장님께서 갑작스럽게 유서를 남기고 세상을 떠나셨는데 그 안에 고마웠던 사람이라며 제보자의 이름을 남기셨다고 한다 하지만 그 이후로 제보자는 계속 악재를 겪게 된다 어머니께서 뇌출혈로 인한 언어장애가 오셨고 전 여자친구는 제보자를 악독하게 괴롭히며 집착하기 시작하였다고 한다. 점점 극한의 상황으로 내몰리자 제보자도 충동적인 극단적 시도를 계속하게 되었고 그럼에도 불구하고 나아지지 않은 전 여자친구의 집착과 폭력적인 태도에 이제는 술과 수면 유도제 없이는 잠을 잘수 없는 몸이 되었다고 한다. 지인을 통해 보살에게 물어보기까지 했다는 제보자는 의외의 이야기를 전해 듣게 되는데 그것은 제보자의 곁에 한 여자가 붙어 있다는 것이었다. 이 여자가 제보자를 죽일 것이며 이사를 가도 쫓아갈 테니 소용없을 것이라고 말했다 한다. 그 말을 들은 후부터 이상현상이 더욱 뚜렷해졌다는 제보자. 벽을 두들기는 소리와 지방 곳곳에서 일렁이는 무언가가 목격된다고 한다. 종종 제보자의 꿈에도 나타난다는 이 여자의 정체는 대체 무엇일까? 이것이 정말 제보자를 사지로 내몰고 있는 것일까? 전집에서도 시도를 두 번을 했었어요. 그때도 번개판이었고요. 그러면 총한 일곱 번 정도 되는 건데 자꾸 그 여자로 보였던 그 사람이 따라온 것 같은 느낌. 전에 사귀었던 여자친구하고의 관계가 있을까요? 그 여자애가 쪽지를 남기고 갔더라고요. 죽었으면 좋겠어. 교통사고에 당하더라도. 근데 이건 아무도 모를 거야. 나는. ジュールヘタラの感じで使用するってもんがくるきちょうんぎぶんなんやすよちょうどたくさりおもみちゃくとおりめんぞちょっとぎょうまだらねんくるんでぎみちょうみおっちゃないいそがじゅうこちぐん
제가 생각했던 것에 대한 확신성이 좀 생기는 것 같아요. 현상을 느꼈을 때. 그러니까 뭔가 쳐다보는 것 같다. 제가 어떤 시선을 받아서 아, 이렇게 한게 아니고 있을 거면 여기 있을 것 같다. 라는 생각을 냉장고? 부정, 네, 냉장고에 있는 부분에서 무슨 이유도 없고요. 그냥 지나가는 얘기로 둘이 얘기를 했을 때난 여기가 되게 신경 쓰인다. 만약에 보고 있더라고 여기에서 보고 있지 않을까. 그럼 본인은 어디 있었어요? 그게 날 보고 있다면 여기 있을 것이다 라고 했을 때 본인의 위치는 어디였어요? 머리 쪽은 이쪽 머리. 방향에 있어요. 그래, 이거 누워서? 네. 그 외적으로 좀뭐 생각나는 특이사항 같은 거 있을까요? 그냥 뭐 편하게 흘러가는 거더라도. 문신에 이름 있어요? 스펠링? 누구 이름이에요? 제 이름입니다. 내가 생각하는 조건에서는 이거 가지고는 아직까지는 좀 부족한데 분명히 이거는 나중에 얘기할게요. 근데 분명히 그게 지금 이 집안에도 있어. 아... 그것만 맞으면 이제 이거는 숙제가 다 풀리는 건데 일단 그건 제가 한번 찾아볼게요. 원래 기독교세요? 종교가 없습니다. 그럼 저와 선영체가 뭐예요? 할머님이 일주일 전 제가 사연을 보내드렸었을 때 그때 받아가지고 온 거예요. 음 할머니한테? 네. 사실은 윤시아님 오시기 전날에 스튜디오에 이 친구는 모르는데 그건 저만 알고 있는 거였는데 스튜디오에 CCTV가 있는데 이, 일단 이 친구한테 CCTV가 같이 음. 보고 있는 입장이니까 CCTV를 다끌 거고 내가 확인하고 싶은 게 있다 하고 왠지 모르게 성검체크를 챙겨갔었어요 성검체크 챙겨갔어 제가 확인하고 싶었던 거는 제가 거기서 술을 먹을까 말까 거기 스튜디오에서? 네 혼자서 안 먹더라고요 10분도 안 돼서 나왔습니다. 그리고 다시 집에 와서 술을 먹으려고 했는데 그냥 밥을 못 잤어요. 그걸 뭘 의미하는 거예요? 술을 먹는다 안 먹는다 하니까? 항상 그 생각이 있었거든요. 그 스튜디오에서 마시게 되는 상상을 항상 했었거든요. 그게 먹어질까? 그 술이? 그래서 임의적으로 제가 그 상황을 만들어 보고 싶었다? 마지막이겠죠? 이게? 그 생각이 조금 있었습니다. 항상 무언가에 벅차오르면 이 사람은 언제든지 가려고 이제 그 중심이 있는 것 같아요. 본인 스스로 스튜디오에서 술 먹는 거? 어려울까? 안 어려운데? 근데 본인이 거기서 안 먹었다라는 의미는 뭐냐면 은 내가 그걸 먹고 다음 단계 실행하지 않았다는 거거든요. 그러니까 망설였던 거야. 네, 마지막이라고 생각을 하는 기분이 있었 어디서 어떻게 뭐가 들어오는지에 대한 조건을 좀 봐야 될것 같은데 그래서 이해 부칙 전개를 통해서 우리가 현상이 있는 곳으로 한번 진행을 해보도록 할게요 보통 제보자님들께서 주로 활동하는 곳이 어디예요? 침대 네. 침대 쪽에서 그럼 이제 제보자님은 침대 쪽에 있는 거라고 생각을 하고 그러니까 이 시점이에요 이쪽으로 가보세요 누우는 시점을 한번 보여주세요 자, 누우는 시점에서 여기서 자꾸 뭔가 쳐다본다 이쪽에서 이 시점에서 제가 보이는 여기가 맞나요? 네. 네 전자기장은 없어요. 오케이. 확인했습니다. 이거는 자주 태우세요? 아니요. 자주 안 피우신다. 보통 어떨 때? 사놓고 계속 태웠다가 안 태웠습니다. 향을 피우는 게 좋지 않다고 해서. 좋지는 않죠. 근데 마음의 안정을 얻는 건 피워도 되긴 하지만 이게 자칫 잘못하면 은 트릭으로서 되는 거기 때문에 행동 패턴을 좀 봐야 되네 그러면 제보자님이 이쪽에서 보이고 이쪽 라인 쪽으로 본다고 하면은 밖에서 오는 건지 여기서 오는 건지 일단 사연을 보면은 저주의 가능성도 되게 커요 형광에서 지금 켜져 있나요? 켜질까요? 제가 한번 테스트 한번 해볼게요 형광스 아 꺼놨나요? 오케이 형광에서 딱 여기 있어야지 켜지는 거죠? 작은 방 라인 여기는 보여 흔히들 부스트 돌이라고 하는 사람인데 거기가 휘어서 휘어서 괜찮습니다. 저는 어떻게 저든 요 아이를 사용합니다. 
이거는 이제 보통 한국에서는 어, 어린아이의 영가라고 생각하고 이렇게 얘기를 하긴 하는데 왜 해외에서는 그런 거 상관없이 뭔가 대화의 소통 주제로 쓰더라고요. 강령술 같은 느낌으로 많이 사용을 하고 고스트 튜브도 여러분도 아시죠? 고스트 약간 그런 식으로 사용을 합니다. 우선 저희가 잠깐 지켜보죠. 좀 앉으세요. 저희가 할수 있는 카드는 되게 많은데 우선은 순서대로 할게요. 순서대로. 만약에 이게 져주면 그래도 아 화장실 문좀 열어줘. 져주면 거울이나 특정 비치는 걸로 해서 반응이 올 거고 그게 아니면 어딘가 숨어 있다가 나오는 걸 거고 몸이면 계속 숨어 있을 거예요. 여기 몸이면 확실한 거는 지금 뭔가가 나왔다 안 나왔다는 아닌 것 같아요. 있다 없다? 조용하긴 합니다. 소풍 자녀일 것 같기도 하고 형 안녕하세요. 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 그걸 켰는데도 안 나온다? 보통 끌려서 올 텐데. 그지? 네. 그거만 들으시길래요? 이렇게? 이게 이제 제보자님이 받았다고 하는 저주의 일종인데 뭔가 안 좋은 게 진심적으로 적혀 있으면 굉장히 좀 뭔가 엮이는 경우도 있어요. 그러니까 이 사람이 저주를 내린다가 아니라 뭔가 그 기운 자체가 그렇게 되거든요. 예를 들어서 우리가 학교에서 귀신 많다고 하잖아요. 그 학교에서 누가 죽어서 귀신이 많은 게 아니라 그 경쟁 사회에 안 좋은 생각들이 많이 모여있는 거잖아요. 응. 그래서 우리가 낮에 하나 없는 교실, 교무실만 지나가더라도 복도만 지나가더라도 약간 선택한 거? 제가 형이 옷방 쪽갈 테니까 네. 옷방 쪽에서 뜨면 바로 여기 오죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 뜬다, 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 뜬다. 아, 옷방도 여기서 치고 또. 오, 뜨다, 뜨다, 뜨다. 색다. 내가 다 됐어요. 계속 맥주예요. 오케이 오케이 화이팅. 헬로. 저기 보세요. 이쪽도 계속 뜨기가 맥주예요. 오케이 화이팅. 어. 동시에 왔다 갔다 해요 지금. 아니 고박 끄니까 꺼졌어. 저기도 꺼졌어. 있나 보네. 예. 예. 있어? 어, 공, 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 옷방, 옷방이라 옷방에 뭐가 있을까요? 옷방에 옷이 있습니까? 옷은 아, 오늘 있을 것 같긴 했어요, 아까 전에도. 근데 서랍장이나 뭐 이런 거에 뭐 아무것도 없어요. 장담해요. 먹어야 될것 같아요. 확인해보자, 그래. 이제 가보자. 옷몸집 만지니까 오, 뜬다, 뜬다. 옷, 마, 옷 만지니까 뜬다. 네, 네, 네. 이거네요. 오. 이거 거기 있는 거 일단 다 꺼내주세요. 어, 일단 그거 일단은 추려보죠 한번. 그러면 저주가 왜 왔지? 잠깐만 그 비술적 비방적인 건 아니었을 텐데. 무슨 박스인지는 이거 두개 중에 하나인데 그 쪽지가 발견된 게이 박스들이에요. 손꼴 같은 게 없을까요? 작은 거라든가. 왜냐면 이게 조건이 좀 맞아야 되죠. 일단 있는 거는 확실시. 나 어디서 온 건지는 대충 알것 같아요. 근데 왜 왔는지를 저희가 봐야 되니까 첩첩하시죠. 응, 음, 너무 좋아. 어디서 오고는 있네요. 그게 이제 옷장이라는 거는 좀 알겠는데 이옷 때문은 아닐 수도 있어요. 지금 상황을 보면은 본인을 저주한 건지 아니면은 그 여성분이 저주를 맞은 건지에 대해서 생각을 해보시긴 해야 돼요. 본인이 주체자가 아니 그러니까 표적이 본인이 아닐 수도 있어요. 무언가를 찾는 거일 수도 있기 때문에. 제가 
그 여자를 봤던 선방이 저 선방이었어. 어디? 아, 아, 아 저거, 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 저거. 어떤 데 이렇게 하는데. 그래서 그런가? 제가 아까는 여자라고 말씀드렸는데. 음. 사실 성별이 남자였던 것 같아요. 그냥 키? 키로 봤었을 때. 저 선방이 제, 그걸 이렇게 너무 애썼을 때. 그러고. 음. 저 선반도 그런 문제가 있는 거네요. 어? 이 있다라고 얘기하기 좀 힘들어요. 향기를 열었고 뭔가 트리거가 장치가 되, 발동이 됐을 때 그때 한 번에 확 왔거든요. 그 나서 한 번에 확 갔어요. 그 말이 이제 여기에 넘다는 거. 몸이 몸 안에 있거나 뭘 바깥쪽 세상이겠죠. 전집일 수도 있고 거기서 온 거거나 둘중한 가지인데 중요한 거는 일단 여기 안에는 없고 왔다 갔다 하는 거일 수도 있다. 여기까지 그리고 다시 다시 얘기하면 저주가 왜 발동되느냐 라고 했을 때몸 안에 있는 비가 계속 술을 마시게 해서 이 저주를 계속 땡기는 것일 수도 있고 이런 여러 가지 방뭐 여러 가지 변수에 지금 뭐가 맞다 맞다 이렇게 얘기하기 힘들고 서로가 문을 열어주는 게 아니냐 열어서 얻는 건 뭐예요? 열어서 얻는 게 뭘까? 안녕하세요. 오셨습니까? 제발 와라. 술도 먹었는데. 자, 오셨으면 공을 만져주세요. 내게 싫으면 끄덕끄덕 하자. 네가 원하는 것만 할 거야. 계속 여자 소리만 들리는데. 좋아요. 제 목소리가 들리세요? 다시 한번 얘기할게요. 당신은 어디서 오셨습니까? 여자가 울어요. 그러니까 어디서 왔어요? 이거. 이거. 어디서 오셨어요? 특정 위치만 얘기하자. 어디야? 모래. 모래에서 왔다고? 괜찮아 이야기하려고 왔어 어디야? 어디서 왔어? 같이 따라했어요 방금 같이 따라했어요? 뭐 일단 뭐하러 왔어요? 근처에 있는 것 같은데 여자 웃음소리만 들려요 뭐라고? 방금 목탁소리 들렸어요 음, 목탁소리 손님 이야기 해주세요. 누구 찾아오셨어요? 누구 찾아오셨습니까? 물어보잖아. 이거 뭐야? 어디서 오셨습니까? 나도. 자 누구세요? 그네. 자 누구 찾아오셨습니까? 누구 찾아오셨어요? 너네. 너네. 누구? 손님 누구세요? 음 여자 시름소리. 네 손님 누구세요? 색종이 손님 누구세요? 지금 몇 번째 물어보고 있습니다 손님 누구세요? 저희 기다리잖아요 웃기고 있네 저희 기다리고 있잖아요 누구세요? 대답하세요 함께해서 함께해서 부끄러 부끄러 어떤 부분이? 여자 신님 근데 지 정체를 얘기를 안 하네 그만해 조금 여기가 아닌데 여기가 아닌데 오케이 오케이 형 거의 다 끝나간다 자 대답 안할 거죠? 이제 끕니다 어어 어, 그래 끈다 응 음. 그래 네 그만할게요 우선 바꿔볼게요 응. 네. 다시 갑니다 자 들리는 거 얘기해 주세요 안녕 여자 신음 소리 들려요 누굴까 얘기 한번 해보자 누굴까 혹시 여기 근처 있으면 공한번 만져줄래? 괜찮아 괜찮아 계속 얘기 한번 해보자 나는 나는 안 보여 어디에 있는데 누구 찾는 거야? 누구 찾는 건데 안 보여 여기 없어? 네가 찾는 사람? 없어? 예? 
본인이 아닌 건 없긴 하죠. 네, 아니래요. 찾는 사람이 없대. 나는 누구 찾아? 누구 찾는 거야? 그러니까 여기 누구 없는 거야? 누구 찾는 거야? 지금 얘기를 해줘 나한테. 찾는 사람이 없어? 아니면 누구 찾는 거야? 뭐야? 그걸 얘기를 해줘. 어? 오, 맥스, 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 맥스. 아, 잠깐만, 화장실 준비했다. 계속 맥스요. 어, 잠깐만. 야야야 형관수에서든 켜졌어 화장실 쪽에서 켜졌어 화장실 쪽에서 형이 아... 서있는데 지금 뭐가 돌아다니는 것 같은데? 계속 맥스에 안 내려와요 왔다 갔다 하는데요? 아 잠깐만 녹음기가 내가 어디다 갔지? 녹음기 키니까 이런다 우는 소리 들렸어요 <웃음> 조금 무섭다 누구 찾는 거죠? 누구 찾는 거 아닌가? 애기 응의 소리 들렸어요 응의 확인 사람이 증오해 사람이 증오해 이거 어떤 부분이지? 애기 응의 아, 이거 뭐내 머릿속에 회로는 돌아가는데 죽어버려 누구를? 아들 하지마 오와 어렵네 이거 어, 돌아다니는데 오케이 오케이 여기까지 하면 되겠지? 아 이것도 주어를 다 빼먹네 어왜손왜 그래 왜? 저 손이 너무 저려요 제가 음, 제가 볼 때는 지금 고스트 박스로 통해서 대화하고 있는 대화를 시도했던 애는 좀 다른 애인 것 같아요. 저주의 목적이 다르거나 제보자님이 타깃이 아닌 것 같아서 이쪽을 해봤는데 이쪽도 아니에요. 그러니까 아까 전에 말했듯이 누군가를 찾고 없어 이러고 계속 돌아다니는 것 같아요. 찾으려고. 그래서 옷장하고 계속 부딪혔던 것 같고 어, 그 여성분이 다른 남성이거나 또 타인의 아이를 임신한 적이 있어요? 모르죠 그거 본인의 아이? 아, 네. 없었어요? 네. 뭔가 이제 뭐라 그래야 되지? 그 여성분이 그 과거는 모르겠어요 과거는 모르기 때문에 그 여성분하고 직결돼 있는 걸 수도 있고 이건 독단적인 거예요 근데 이제 거울 앞에서 셀프 저주를 했을 경우에는 자기한테 저주가 올 수도 있어요 이 내용을 제가 좀 이상해서 여러 가지를 봤는데 이걸 분석을 해보고 고스트 박스에 나온 단어 여기 나온 <웃음> 단어를 이제 좀 연결을 해봤거든요 주체가 본인이 아니에요 얘도 아니고 저도 네 아니에요 그러니까 이 집안은 다른 사람을 찾고 있어요 그리고 여기 보면은 글에 적혀 있는 거에 대한 뭐 정확한 내용은 모르지만 본인이 죽었으면 좋겠다. 제발 죽어줘 라는 주체가 자신이더라고요. 네. 만약에 여기 이 편지 자체가 저주면 본인한테 먼저 오지 않았을까. 그러니까 얘네는 지금 저주가 발동된 상태에서 여기에서 걔를 그 사람을 찾으려고 온 건데 못 찾고 있는 거고 거기 안에서 같이 피해를 받고 있는 케이스가 아니냐. 우리가 지금 고스트 박스를 했던 거는 부른 손님이에요. 몸 안에 있는 것까지는 지금 아직 안, 아직 안 나온 것 같아요. 기억 안 나겠지만 할말 없어? 할말 없으면 고개 끄덕여. 이렇게 제가 야가서 얘기했잖아요. 그래서 그걸 계속 끄덕이고 있었어요. 네, 맞아요. 기억은 안 나실 거예요. 왜냐면 저희가 되게 조, 조용하게 얘기하고 있었거든요. 그죠? 맞아요, 맞아요. 그래서 이제 아마 걔는 아마 입을 다물었을 거라고 저는 생각을 하고 지금 이제 현상 일어나고 뭐 하고 했을 때 손님이 그 전에 왔는데 또 왔던 것 같아요. 이 집에 지금 손님이 계속 오고 있, 있는 거거든요 그 여성분도 저주를 했겠지만 이 제보자님도 분명히 저주를 했을 거란 말이에요 제가 저주를 했다 그렇죠. 길이 열리기 전까지는 저주라는 거막 이렇게 비관적으로 하고 막뭐 빚을 써야 되고 막 되게 어렵게 할수 있지만 은그 문이 열리면 이미 뚫어놓은 거잖아요 그냥 아씨 내가 뒤져버리든가 뒤져버렸으면 좋겠다 라고 이 한마디 열려요 그런 생각을 많이 했었어요 그러니까요 네. 그리고 나서 이제 거울을 보지 않게 되고 거울하고 그렇게 친근했던 사람이 거울을 피하게 되고 이건 저주받은 사람 저주한 사람은 거울에서 계속 얘기하고 있는 사람 그렇게 생각하시면 조금은 연관성이 있어요 박색이 
빡세게 어떤 네. 식으로 정확하게 알고 싶은 거죠? 더 정확하게 더 정확하게 더 정확하게 아예 좋습니다 그럼 일단은 저희가 여기서 경험적으로 봤을 때는 이게 한 번에 계속 뽑아낸다고 되는 건 아니에요 저는 이제 저주도 있는 거 반면 빙의도 의심을 해볼게요 그러니까 네. 빙의 부분은 저희가 어떻게 해서든 빡세게 다 뽑아낸다 해서 본인 입에서 귀신말이 튀어나올 수 있게끔은 저희가 한번 시도는 해볼게요 그리고 첫 번째 저주는 원인은 대부분 거의 찾은 것 같아요 근데 그 원인에 대해서는 이제 진또가 오기 전까지 저희가 이제 어느 정도 봐야 될것 같고 집 안에 있는 게 있어요 있기는 있어요 돌아다녀요 돌아다니는데 이게 굉장히 좀 얍삽빠른 게 저주 반응이 올 때까지 기다리는 것 같아요 이렇게 그러니까 계속 여기서 보고 있다가 개 기다리면 와가지고 목한번 조르고 근데 그게 본인이 아닌데 계속 고통을 받고 계시는 거일 거라는 생각 제가 제가 아닌데요 그죠 그 여성분이 주체일 수도 있어요 대상 근데 돌아다니다 보니까 없으니까 만나고 목 졸랐다가 도망가는 거고 계속 똑같은 행동을 반복하는 거죠 제가 죽여버릴 수는 없어요 누구를요? 그거를요 그 귀신을 네. 일단은 어떤 존재인지 저희가 잡아 봐야죠 네이부터가 진짜 싸움이죠. 